বন্ধুরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এর আগে আমি এর আগে আমি ম্যাথের অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে এসেছি আশা করি তোমরা সেগুলো সেগুলো দেখেছো অনেকদিন পরে আমি আবার ভিডিও নিয়ে এসেছিলাম এরপর থেকে আমি রেগুলার ভিডিও নিয়ে আসবো আজকে আমি ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস এবং মোগল যুগের ভিডিও নিয়ে এসেছিলাম এই যে ভিডিওর যে স্টাডি মিটার্সগুলো তোমরা পাবে সেগুলো তোমরা কলকাতায় বড় বড় ইনস্টিটিউটে তোমার অনেক টাকা বিনিময় পেয়ে থাকবে এগুলো তোমরা ফ্রিতে আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করবো ঠিক আছে শুধু ইতিহাস বলে না তুমি ইকোনমিক্স বলো ভূগোল বলো আদার যে সাবজেক্টগুলো আছে পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল বলো ঠিক আছে সমস্ত সমস্ত কিছু তোমার আমি আমি স্টাডি মেটেরিয়ালসগুলো দিয়ে দেবো পরপর পরপর ভিডিওগুলো আসবে ডাব্লিউ বি সি এস এক্সামে মানে শুরু হওয়ার আগে মোটামুটি একশো থেকে দেড়শো খানা ভিডিও আমি পরপর দিয়ে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা বেশি কথা না বলে দেখো আজকে ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক দেখো ফার্স্টে দেখো বলেছে আজকে বাবর নিয়ে পড়বো ঠিক আছে বাবর ঠিক আছে যে বাবর পনেরোশো ছাব্বিশ থেকে পনেরোশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন আচ্ছা বাবরের প্রকৃত নাম জাহিরউদ্দিন মোহাম্মদ ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা খুব আসে এটা বিশেষ করে ডাব্লিউ সি এস প্রিলিমিনারিতে প্রায় আসে সেকেন্ড নম্বর দেখো বাবর শব্দের অর্থ বাঘ এইটা তোমার একবার ফুড এক্সামে এসছিল ঠিক আছে আচ্ছা বাবু চোদ্দোশো তিরাশি সালে ফারহানায় চুক্তি চাকতায় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা প্রায় আসে তোমার এটা ডাব্লিউ বি এসে তুমি পেয়ে যাবে আচ্ছা বাবর বাবরের পিতা নাম মোশেখ মির্জা তিনি তৈমুল্লাহ বংশধর ছিল এটা তো তুমি মনে একটা কমন প্রশ্ন হয়ে যায় ঠিক আছে ডাব্লিউ বি এসে তুমি প্রিলিমিনারি ঠিক আছে মেনেও আসে আচ্ছা বাবরের মায়ের নাম কাতলু নিকার খানাম বা খাতুন কোন জায়গায় খানাম বলে বা কোনো জায়গায় খাতুন বলে তিনি চাঙ্গিস খা চেঙ্গিস খার বংশধর ঠিক আছে এই কোয়েশ্চনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর বাবর তোমার চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে বারো বছর বয়সে বাবর ফারগানার সিংহাসনে বসেছিলেন ঠিক আছে এই কোয়েশ্চনটা আছে তিনি ক বছর কত বছর বয়সে তিনি সিংহাসন করেছিলেন এই কোয়েশ্চনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা পনেরোশো চার সালে বাবর কাবুল অধিকার করে এবং সেই বছর সিকান্দার লোদি আগ্রায় আগ্রা পত্তন করেন ঠিক আছে সিকান্দার লোদি তিনি আগ্রা শহরে মানে আগ্রা শহরে তিনি শুরু করেছিলেন ঠিক আছে আগ্রা শহরে স্থাপন করেছিলেন আচ্ছা বাবর ছিলেন তুর্কি এবং সুন্নি মুসলমান আর আর বাবর ছিলেন পনেরোশো আট সালে পার্সা বা পার্সা উপাধি নিয়েছিলেন তাকে বাদশাহ বা পার্সা এই উপাধিটা তিনি নিয়েছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা দেখো পরে এটা দেয় দেখো বা পাঞ্জাবের সুবিধার তোমার দৌলত খা এবং আলম খা এবং মেওয়ারের রানা সংগ্রাম সিংয়ের আমন্ত্রণে বাবর ভারতে আসেন পনেরোশো ছাব্বিশ সালে একুশে এপ্রিল ঠিক আছে আচ্ছা পরে দেখো পরে পেটে দেয় ঠিক আছে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন এবং নিহত করেন সেই যুদ্ধে কিন্তু ইব্রাহিম লোদি মারা যান ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কোশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়বে মানে এই পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো করে পড়বে এর থেকে অনেক প্রশ্ন আছে আচ্ছা আমি যে আজকে যে নোটগুলো দিচ্ছি সেগুলো তোমার এই নোটগুলো তুমি যদি মোটামুটি পড়ে যাও তাহলে বাবু সম্পর্কে যে কোনো পরীক্ষা যে কোনো কোশ্চেন আসুন তোমরা অ্যান্সার দিতে পারো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তোমরা গ্যারান্টি পাবে আর যদি না পাও তাহলে তুমি আমার আমাকে নিজে কমেন্ট করো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তোমরা পাবেই আমি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে দেখো পরের কোশ্চেন দেখো দেখো পরের পয়েন্টটা দেখো ভারতবর্ষের মাটিতে কামান ও বন্ধুকে ব্যবহার তিনি প্রথম শুরু করেছেন আচ্ছা পনেরোশো সাতাশ সালে বাবর বাবর সালে মেমারে রানা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংয়ের সাথে খানুয়ার যুদ্ধ করেছিলেন বাবর ঠিক আছে এবং এই যুদ্ধে তোমার খানুয়ার যুদ্ধ তুমি কে জিতেছিলেন বাবর জিতে গেছিলেন ঠিক আছে এটা মনে রাখো ঐতিহাসিক রাস ব্রুক উইলিয়ামস এর মতে খানুয়ার যুদ্ধে বাবর যদি জয়লাভ না করতে পারতেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধে নিষ্ফল হতো এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা ডাব্লিউ বি এস মেন এক্সামে খুব আছে তিনবার এসেছিলো তোমার ঠিক আছে ঐতিহাসিক ওই ঐতিহাসিকের নামটা এসেছিলো ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই কোশ্চেনটা তোমরা এটা এই পয়েন্টটা তোমরা ভালো করে দেখে যেতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা পনেরোশো আঠাশ সালে চান্দেরি দুর্গ অবরোধ করে বেদিনারাকে তিনি কে পরাজিত করেছিলেন ঠিক আছে আচ্ছা পনেরোশো উনত্রিশ সালে ঘরগড়া বা গোরগার যুদ্ধে মানে ঘরগড়া বা গোরগার যুদ্ধ বলা হয় তিনি কি করেছেন ইব্রাহিম লোদির ভাই মাহমুদ লোদি এবং বঙ্গদেশ বলতে আমাদের যে বাংলার সুলতান নুসরত শাহকে তিনি পরাজিত করেছিলেন ঠিক আছে এই পনেরোশো উনত্রিশ সালে করেছিলেন এই কোশ্চেন এইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে বোঝে তারও আচ্ছা তুর্কি ভাষায় রচিত আত্মজীবনী তুজুক ই বাবরি এবং মাস্তাবি বাবর রচনা করেছিলেন ঠিক আছে নিজে রচনা করেছেন তিনি যেন ভালো কিন্তু কাব্যিক ছিলেন এই তুজুক ই বাবরি বা এটাকে আর একটা নাম হলো বাবর নামা আর মাস্তাবি এই বাবর রচনা করেছেন এই কোশ্চেন এই এই পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তো তোমার তোমরা ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ বি পিএসসি এক্সামে অনেকবার এসছো ডাব্লিউ বি সি ডাব্লিউ সি এসে প্রিলিমিনারি এবং তোমার মেন্স এক্সামে এসছিলো আচ্ছা এবার পরের পয়েন্টের দিকে যাওয়া যাক দেখো পরের পয়েন্টে দেখো বাবু লোদি দুর্গ যেটা
আচ্ছা তার আত্মজীবনী বা মানে বাবরের আত্মজীবনী যে তুজু কি বাবরি যেটা আমি বললাম বা যেটাকে বাবুর নামে বলে সেটা ফার্সি অনুমান করে কি করেছেন বলতো আব্দুল রহিম খান খানান পনেরোশো নাব পনেরোশো নব্বই সালে এই কোশ্চেনটা তোমার ডাব্লিউ বিএস মেইন এক্সাম এসেছিল ঠিক আছে আর এই আচ্ছা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন আর আর্কাস্টাইন বা নেভেন যেটা আঠেরোশো ছাব্বিশ সালে হয়েছিল আচ্ছা মোগল সম্রাটের মধ্যে ভাগ্যবান সম্রাট ছিলেন কে বাবর আর পনেরোশো তিরিশ সালে বাবরের মৃত্যুর সময় প্রথমে আগ্রায় আগ্রার আরামবাগে তার মৃতদেহ সমাহিত করায় পরে তার সম তার সমাধি কাবুদে স্থানান্তরিত করায় এই কোয়েশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এগুলো শুধু বাবর সংক্রান্ত সম্পর্কে তোমরা এগুলো এই নোটসগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো বা কোনো এই নোটসগুলো লিখে নিতে পারো এবং এই নোটগুলো থেকে তোমরা যদি পড়ে যাও আমি এটা বলতে পারো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তোমরা কমন পেয়ে যাবে যে কোনো পরীক্ষা বাবর সংক্রান্ত এরপরে আমি ভূগোল আস্তে আস্তে সব সব সাবজেক্টে তোমার স্টাডি মিটারস দেবো তোমার যদি এই আমার এই স্টাডি মিটারসগুলো যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এবং প্রতিদিন আমার এই ভিডিওগুলো আসবে এর আমি ম্যাথেরও দেবো রিজনিংগুলো দেবো সব কিছু সাবজেক্টে দেবো আর যদি আজ যদি তোমার যদি চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আজকের জন্য টাটা বাই বাই